El Instituto Nacional Electoral decidió el viernes por la tarde negar el registro a México Libre, esta organización de Margarita Zavala y Felipe Calderón. El Consejo General rechazó con siete votos en contra y cuatro a favor el dictamen de la Comisión de Prerrogativas y partidos políticos que sugería dar como registro de partido político a esta organización llamada Libertad y Responsabilidad Democrática. El argumento principal para negar el registro fue que el 8.9 de los recursos de México Libre no estaban plenamente identificados en su origen. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, argumentó que su voto iba en contra de este proyecto porque no pudo identificar el origen de más de un millón de pesos de los más de 15 millones registrados. Mientras que el consejero electoral, Ciro Murayama, expresó en un comunicado las razones por las que en esta ocasión no participaría para dar registro a nuevos partidos políticos. Hubo violación al asismo laicismo, se dieron dádivas y se identificó financiamiento opaco. Prefiero pecar de árbitro estricto y exigente a pecar de árbitro laxo y complaciente. Esos fueron los argumentos, Juan Carlos. Finalmente deciden no darles el registro. Ya se defendió Felipe Calderón, dijo que fueron pagos que se hicieron a través de tarjeta de crédito con el llamado CLIC o clip que se paga y que no identifica quién es el, el originario, ya había tenido esta asociación una multa también importante de dos punto y tantos millones por haber hecho esto de que quién sabe de dónde venía el dinero y sin embargo se incumplen las, las reglas y se toma esta decisión. Fíjate, digo, finalmente no estamos hablando de un monto grande, pero sí porcentualmente es, es importante ese monto de 15 millones de pesos con los que operaba esta organización de Felipe Calderón y 15 millones de pesos que en términos reales para las cantidades de dinero que manejan las agrupaciones políticas en realidad no es mucho, no se identificó el origen de un millón de pesos, que es ese 8% al que estás haciendo referencia. Y entonces, de una manera estricta, el INE dice, a ver, no está claro de dónde vino ese millón de pesos, quién lo aportó a la organización, por qué lo aportó a la organización a alguien, es decir, es una donación, es una aportación, en fin, no se identifica y entonces el INE por este motivo determina no dar paso a la organización política de Margarita Zavala y de Felipe Calderón. Justamente después de que se diera a conocer la resolución del INE, Felipe Calderón reaccionó de la siguiente manera en sus cuentas de Twitter. En México Libre, los donativos que se le cuestionan provienen de la aplicación Clip. Todos los donantes que usaron esta aplicación están totalmente identificados. Es falso que no lo estén. Si el INE dudara de su identidad, tiene la, la atribución de corroborarla con los bancos. Más adelante, esa misma noche escribió, si querían negarle el registro a México Libre, señoras y señores consejeros, al menos se hubieran ahorrado el ridículo de sus argumentos. No nos van a detener. Y lanzó señalamientos en contra del consejero presidente Lorenzo Córdoba. Es un día de vergüenza para ti para el INE y para la memoria de tu gran Arnaldo, al que avergonzaría tu decisión. Es la manera en la que el expresidente de México, con mucho coraje, Janet, el pasado eh, sábado, en horas de la madrugada, le respondía al Instituto Nacional Electoral. El mismo sábado por la mañana, Margarita Zavala grababa un mensaje a través de sus redes sociales en donde anunciaba el siguiente paso, que es el paso lógico en este tipo de circunstancias, que es inconformarse con la a través de los tribunales, irán al Tribunal Federal Electoral y ahí es donde presentarán su inconformidad con la decisión del INE. El tribunal tendrá que recibir esa queja y tendrá que analizar, vaya, ¿por qué el INE le niega el registro como partido político a México Libre y por qué, en todo caso, los argumentos de Felipe Calderón tendrían que ser válidos en función del origen de esos recursos. Un tema bastante, bastante delicado que va a dar mucho de qué hablar, Janet, en los siguientes, en los siguientes días. Y mientras todo esto que nos narra sucedía, Juan Carlos, desde Palenque, en el estado de Chiapas, el presidente López Obrador dio un mensaje con motivo, con motivo de lo que estamos hablando, de que el Instituto Nacional Electoral 
el INE decidiera negar el registro a la organización México Libre, que ya sabemos encabeza el expresidente Felipe Calderón con su esposa Margarita Zavala. ¿Qué le recomendaría a Felipe Calderón? Pues que haga lo que hicimos nosotros, que convoque a movilizaciones pacíficas, eso sí, como lo hacíamos nosotros. Cuando nos robaron la presidencia en el 2006, pero que sigan luchando, como lo hicimos nosotros. No hay que rendirse cuando se lucha por una causa justa y cuando se tiene la conciencia tranquila. A través de un video y de un mensaje en sus redes sociales, la ex candidata a la presidencia, Margarita Zavala, señaló que la dirigente de México Libre es ella y no el expresidente Felipe Calderón. Asimismo mencionó que México Libre lo conforman más de 250 mil mexicanos que también son pueblo y que debe respetar. Zavala señaló que el Instituto Nacional Electoral utilizó criterios salidos de ocurrencias de último momento que nunca fueron discutidas en el órgano electoral. Los registros de nuevos partidos políticos se van a resolver en tribuna electoral del Poder Judicial de la Federación. Fuerza Social por México anunció este domingo que ya prepara su defensa ante este tribunal. México Libre también lo hará y Redes Sociales Progresistas lo anunciará en un mitin virtual la noche de este domingo. En tanto... El PRD decidirá este lunes si impugna el registro de Encuentro Solidario, única organización que recordemos obtuvo el registro a pesar de que tuvo 15 ministros de culto en alguna de sus asambleas. Eso está prohibido, al final lo quisieron corregir, lo corrigieron, pero bueno, al día de hoy son los únicos que lograron el registro, los antiguos PES.